Bora pra receita, meu povo! Sejam bem-vindos ao canal dos Laurindos dos... A receitinha de hoje é espirra aberta. Uma delícia! Coisa boa, gente! E vou compartilhar com vocês também a maneira que eu faço quatro recheios que o povo aqui em casa adora, adora! E aí, adora! E vai dizer que tá ruim pra ver. Ficou bom? Eu posto! Então, vamos lá! Em uma tigela, vamos colocar aí um quilo de farinha de trigo. Na sequência, vamos colocar 20 gramas de fermento biológico seco e misturar bem o fermento com a farinha de trigo. Bora lá! É importante misturar bem o fermento e a farinha, tá, gente? O fermento tem que se envolver totalmente no quilo de farinha. Na sequência, vamos colocar 4 colheres de leite em pó. O leite é importante porque, gente, vai enriquecer a nossa massa com vitamina. Vitamina, ferro, tudo que tem de bom no leite em pó. Usa o leite em pó da sua, da sua, da sua preferência, sabe? Aquele leite em pó que você tem costume de usar, tá certo? Depois vamos colocar açúcar. Tô colocando aí 4 colheres de açúcar. Por quê? 4 colheres de açúcar, porque o carboidrato do açúcar vai ajudar na fermentação. Vamos equilibrar o sabor com uma colher cheia de sal e mistura. Pode misturar que vai dar tudo certo, vai ficar tudo muito bom. Agora chegou a hora de enriquecer a nossa massa com fibras. Tô usando aí farinha de milho flocada, 200 gramas de farinha de milho flocada, tá gente? Pode misturar. Mistura primeiro os ingredientes secos, é muito importante misturar bem. Depois a gente começa a colocar os ingredientes líquidos. Bora que bora! Receita boa, fácil de fazer, gente, rende muito, rende demais. Olha os ingredientes líquidos aí. Dois oião, aquele do fiofó da galinha, 40 ml de óleo, que você pode usar aceite de olívia, e 500 ml de água morna, coloca 250 ml, segura os outros 250 ml. Você vai misturar até que a sua farinha vire uma farofa, tá vendo? Ó? Começou a farofar, tá na hora de colocar o restante da água. Pode colocar o restante da água e misturar até que ela fique bem homogeneizada. Aí, ficou bem homogeneizada, tá na hora de começar o processo de sovação. Joga na pia, jogou na pia, joga um pouquinho de farinha em cima, gente. E você vai fazer o seguinte, você vai sovar essa massa, o ponto é quando ela para de colar nos seus dedos, tá certo? Então bora lá. Não tem força, gente. Tem muita gente que não faz porque é pesado, não é pesado. Aliás, se você for fazer e ver que um quilo de massa para você sovar é muito pesado, é simples, gente. É só dividir a massa. Divide, divide ela em três, em três. Corta ela em três. Ó, vai sempre limpando a mão, tirando o que tá grudando na mão e junta na massa de novo, tá certo? Continua a sovar. Divide a massa em três bolinhos, sova um bolinho de cada vez, depois junta a massa toda num, em um único bolinho. Quer ver? Eu vou fazer isso aí agora, ó. Dividi em dois, tá vendo? A massa ficou pesada, divide. Coloca um pouco de farinha, sova um, depois você sova o outro. Você não tem necessidade de sovar um, dois, três quilos de massa de uma vez. Sova aos poucos, depois junta tudo e vai dar tudo certo. O importante é sovar bem. Mais ou menos aí uns cinco minutos sovar na massa, tá bom? Sovou sua massa, junta ela de novo e vamos começar a divisão e reservar essa massa para descansar no fubá. Olha aí, uma bandeja com mais ou menos um quilo de fubá. Sabe por que o fubá, gente? Porque o fubá não é absorvido na farinha de trigo. Então eu vou separar, vou fazer os bolinhos do tamanho da esfirra que eu quero. Se aí dentro fosse farinha de trigo, o que, que ia acontecer? Os bolinhos iam absorver a farinha de trigo que tá aí. Ia crescer mais do que eu, do que eu queria que crescesse, entendeu? Então tem muita gente, ó, pra bolinhar é muito simples, gente. É só pegar, rodar ela na mão ali no buraco. Então faz na mão mesmo como eu tô fazendo. Tem esses dois jeitos de bolinhar. Bolinhou, coloca no fubá, passa no fubá e deixa no fubá, ela vai descansar aí, por mais ou menos uma hora e meia descansando, tá gente? Ela vai fermentar no fubá, e depois você vai abrir essa massa no fubá também, por esse motivo, porque no fubá ele não vai ser absorvido pela massa. Se você abrir na farinha de trigo, ela vai passar, ela vai absorver a farinha de trigo e vai acontecer o quê? Vai virar uma bolona, em vez de virar uma esfirrinha, vai virar uma esfirrona. Então é esfirra aberta. Esfirra aberta tem um padrãozinho pequeno de mais ou menos 50 gramas. Como eu não tenho balanço, eu faço no olho, tá certo? Essa quantidade de massa dá mais ou menos aí 30 esfirras. Nesse caso deu 36. Separei elas, tá vendo, gente? Deu duas bandejas bem cheias com 36 bolinhas, que vai virar 36 esfirras deliciosa. Vou cobrir com uma toalha de mesa. Por quê? Porque a toalha de mesa que eu tenho, por baixo ela é tecido, por cima ela é plástico. Então ela vai segurar é, o calor nessas duas bandejas, tá certo? Vou fechar a janela porque não pode ter ventilação, porque senão resseca a minha massa. 
cobre, fecha a janela, deixa descansar por uma hora e meia. Enquanto essa massa descansa, a gente vai preparar os recheios. Aqui não para, gente. Aqui é milhão. Vamos que vamos. Aproveitar e vou mandar um forte abraço pra galera que interage comigo nos comentários. Adoro ler o comentário de vocês e adoro responder, tá bom? Qualquer dúvida pode perguntar aí que eu respondo, tá? Forte abraço, queridos. Vamos lá. Em três panelas, porque são quatro recheios, um é queijo, então não vai ser na panela. Vamos começar pelo frango. Aí eu tenho um quilo de peito de frango, não vou utilizar todo. Mas assim, gente, o que você não utilizar, você pode fazer uma sopa, porque vai ficar um molho maravilhoso. Joga macarrão dentro, feijão e vira uma sopa deliciosa. Para temperar esse frango, vamos usar e e cebolinha a gosto, cinco dentes de alho picado, meio pimentão picado e uma cebola inteira picada. Coloca na panela e vem com o vinagre. O vinagre é muito importante, pode caprichar no vinagre. Primeiro porque é antisséptico, ele vai tirar o cheiro e depois ele equilibra o sabor sabor, tá bom? Um fio de óleo, quem não usa óleo, não precisa colocar aí no comentário, ah, óleo mata, coloca azeite, mano, banha de pouco, o que quiser, tá bom? Depois você coloca aí um, uma colher cheia de caldo de galinha e uma colher de sal, tá certo? Aí o que acontece? Vamos colocar um pouco de coloral, eu vou colocar um pouco de coloral, mas quem não quiser colocar coloral, não precisa, eu coloco porque eu gosto do branco, do, do frango não branco, mas um pouco mais vermelhinho, então eu uso coloral. Agora eu vou colocar aí, gente, eu tenho pimenta calabresa. Pimenta calabresa é gostoso com frango, eu gosto. Tem gente que prefere pimenta do reino, pimenta do reino eu costumo usar na carne. Dá uma misturada. Logo após misturar bem o tempero do frango, vamos colocar dois sachês de molho de tomate da sua preferência. Gente, é muito importante esse molho ficar bem temperado, por quê? porque o segredo de tudo é o molho. E eu uso esse molho desse frango na esfirra, vocês vão ver. O meu segredo dá uma diferença muito grande. Tem gente que vai falar, não, mas não faz esfirra assim. Eu faço esfirra desse jeito e fica muito bom. Lembra, gente, a gente tem que ter a coragem para mudar a forma de fazer as coisas, meu. Tem gente que não... Ó, vou colocar um pouquinho mais de sal, porque eu mexi o molho, experimentei e vi que tá faltando um pouquinho de sal. Então eu coloquei um pouco mais de sal. Gente, é muito importante você ter a atitude, a coragem de modificar. A receita tá aí pra ser aprimorada. Vamos misturar, vamos mexer e vamos ver o que, que vai dar, tá bom? Bora fazer a carne. O frango já tá na panela, tampei, não acendi o um fogo ainda, porque eu vou ligar as panelas tudo junto. Vamos colocar a carne. Aí eu tenho mais ou menos 500 gramas de carne moída. A carne moída, gente, da sua preferência, que você costuma usar normalmente, tá bom? Depois vamos colocar vinagre, espremer um limão, pode espremer o limão, vai dar um sabor diferenciado, esfirra com limão. E eu vou explicar pra vocês já já por que, que eu refogo a carne antes de colocar na esfirra, não faço como normalmente as pessoas fazem, tá bom? Agora eu vou colocar pimenta do reino preta, essa pimenta do reino aí também é conhecida como pimenta preta. Coloca a gosto, tá gente? Não coloca muito não. Agora vamos colocar um pimentão, a metade de um pimentão, cinco dentes de alho picado, quente cebolinha a gosto e uma cebola inteira picada, tá bom? Esse pimentão eu dividi ele com o frango, então eu usei a metade no frango e a metade eu tô usando na carne. Não deu pra ver, mas eu coloquei um fio de óleo, tá bom, gente? E agora eu vou colocar meia colher de sal e vou dar uma bela misturada. Gente, assim, eu tenho cinco filhos aqui, três crianças e dois rinocerontes, três princesas e dois rinocerontes. Pelas meninas, gente, o que, que eu faço? Eu não gosto de colocar a carne moída cru em cima da esfirra e pôr passar. Eu sei que o limão vai cozinhar, o vinagre vai dar uma cozida na carne moída, mas eu não gosto. Eu prefiro deixar ela no ponto, entendeu? Eu refogo ela no ponto. Depois que eu deixei ela no ponto, que eu tenho certeza que ela não tá crua, aí eu coloco em cima da esfirra. Mas aí é cada um, cada um, tá bom, gente? Bora lá, misturei, experimentei, vi que precisava um pouquinho mais de sal. Coloquei o sal, pronto. Tá feito o nosso recheio de carne. Agora vamos trabalhar o nosso recheio de atum. É muito simples, gente. Duas latas de atum ralado, que é mais barato. Se quiser usar o, 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 o outro atum, usa. Eu uso ralado. Eu não vejo muita diferença, para ser sincero. Eu vejo a diferença no preço, tá bom? É o dobro do preço o atum inteiro. Eu uso ele ralado. Depois eu vou colocar um sachê de sazon. E vou espremer o suco de um limão. E para refogar eu vou usar... Um tomate sem semente picado, pode ser dois, se é à vontade. Meio pimentão, tá bom? E uma cebola picada. Isso aí tudo, gente, pode ser a gosto, pode ser à vontade, tá? Eu tô falando, eu tô falando a quantidade desses, desses temperos, tipo tomate, pimentão, cebola. Mas isso aí tudo pode ser a gosto, gente. Não precisa se preocupar. Eu sou da seguinte opinião, filho de baiana. Então, assim, quanto mais tiver 
coentro, pimentão, tomate, cebola e alho pra mim melhor, tá certo? Agora vamos acender o fogo, enquanto o frango cozinha, é o seguinte gente, presta atenção, ele pegou pressão, 20 minutos cozinhando você desliga, tá certo? Acende os outros fogos, esse fogo deu um trabalho pra ligar, mano. Poxa vida, meu fogão tá cansadinho, viu? Mas eu não vou trocar de fogão agora não. Só quando eu fizer um milhão de inscritos, eu vou e troco de fogão. É o seguinte, agora vamos preparar a carne. A carne vai refogando. Começou a refogar, acende o fogo do, do, do atum. Então é o frango cozinhando, vai mexer no atum, mexer na carne. Mexe a carne, mexe o atum, mexer no atum, mexer na carne. Gente, essa carne vai demorar mais ou menos 10 minutinhos fritando. Pra ela ficar no ponto, tá ok? Não deixa ela passar do ponto, porque ela ainda vai assar junto com a esfirra, ok? E o atum demora um pouco menos, tá? O atum, ó, depois de 7 minutinhos ele já tá pronto. A carne também já tá no ponto, tá certo? Ó, ficou bem branquinha. Ela não tá crua, mas ficou bem branquinha. O frango tá saindo a pressão. Vamos preparar o recheio de queijo. Gente, é o seguinte, nessa tigela eu tenho 300 gramas de queijo branco frescal. Sabe aquele queijo branco frescal? Acho que é frescal que fala, eu não tenho certeza. Eu vou colocar aí uma caixinha de creme de leite, tá certo? Orégano a gosto e vou temperar com um pouco de sal. Vou colocando sal aos poucos, tá bom? O queijo branco, gente, ele não tem muito sal ou quase sal nenhum. Então se você for usar o queijo mussarela ou parmesão, cuidado na hora de colocar o sal, beleza? E só misturar. É o recheio mais fácil de fazer e um dos mais gostosos. Gente, eu tô me esforçando aqui pra falar as coisas certinho, mas não é gostosos não, é gostosos, gostosos. Experimenta o queijo, se tiver precisando de um pouco mais de sal, coloca mais um pouquinho. Mas vai colocando aos poucos pra não correr risco de salgar, beleza? Experimentou? Tá do seu agrado? Reserva no refrigerador, separa metade do frango, desfia o frango, deixa o frango desfiado, tá bom, gente? Separa o molho, que você vai usar o molho, aí na esfirra você vai usar o molho, o que sobrar de frango e de molho, você joga macarrão dentro e faz uma sopa, beleza? E depois de uma hora e meia, tá aí as suas bolas, olha as suas bolas, que bolas lindas! Cresceu que foi uma beleza sua massa, vamos abrir, vamos abrir, vamos fazer nossa esfirra aberta. Dá pra fazer esfirra fechada? Dá, dá pra fazer esfirra fechada. Em vez de abrir ela assim do jeito que eu tô abrindo, enfiando o dedo, fazendo um buraco no meio, vai apertando, ela vai forma formatando a borda sozinha, gente. É incrível a maciez da massa. Isso aí é o leite em pó que ajuda a dar essa maciez, sabia? O leite em pó e o zoião. Isso que faz essa massa ficar macia desse jeito, tá vendo? Mas se você quiser fazer fechado, é só você fechar, não tem segredo, dá sim, tá bom? Mas é ideal pra isso aí, ó, é ideal pra esfirra aberta. Como eu fiz 30 esfirras, gente, fiz esfirra pra caramba, porque aqui nós somos em 7, eu vou ter que usar, inclusive, até o prato do micro-ondas como forma pra assar, porque minhas formas não é suficiente. Então você unta o prato do micro-ondas, que também serve como forma de forno convencional. Pouca gente sabe disso, mas você pode usar, utilizar o prato do micro-ondas no forno, tá bom? E unta também as formas de alumínio que você for utilizar para assar. Se você não for utilizar essa receita inteira, 30 esfirra, o que, que você faz? Antes de você colocar para fermentar, congela. Para congelar é simples. É só pegar, fez as bolinhas, passou no fubá, coloca num tapoé e põe no congelador, deixa fermentar somente o que você vai usar, tá bom? E assim, para abrir é desse jeito, fácil, fácil, fácil. Empurra com o dedo, automaticamente ele já, já vai fazer um buraquinho no meio, você vai alargando o buraquinho e tá aí. Vamos abrir todas e já vou te mostrar como faz para rechear, tá bom? Todas as esfirras abertas, vamos começar a rechear, gente. Agora o segredo. Aí tá o frango desfiado, a metade do frango desfiado, tem mais ou menos aí 400 gramas de frango. E esse aí é o molho do frango. O que é que eu faço, mano? Eu pingo um pouco de molho do frango dentro de cada esfirra dessa. Esse molho ficou delicioso, ele vai dar um sabor diferente na sua esfirra. Se você for fazer para vender, essa é a diferença, tá bom? Esfirra é tudo igual, a sua vai ter com gosto de molho. Gente, o molho é o segredo de tudo. Por isso que tem que caprichar no molho. Não, não tem aquela musiquinha? Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles no pão com gengelim. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. O molho é o segredo de tudo. Um bom molho resolve todo tipo de receita, tá bom? Então faça isso, ó. Coloca molho, um pouquinho de molho em cada, em cada esfirra dessa, tá certo? Se caso você não for fazer esfirra de frango, faça um molhinho de leve, um molho caprichado, aquele molho do seu gosto e coloca. E para rechear é simples. 
enche a esfirra de frango, aperta ela para baixo, você vai fazer isso com todos os recheios, tá bom? No caso aí são quatro sabores, você vai fazer com frango, você vai fazer com atum, você vai fazer com a sua carne e você vai fazer também com o seu queijo cremoso que já está no refrigerador. Deixa para tirar o queijo só na hora que você for usar. Não esquece de sentar o dedo no like! Tá bom, gente? Compartilha com as pessoas, porque pode alcançar alguém que vai precisar. Alguém que tá pensando, meu Deus, o que, que eu vou fazer para sobreviver? O que, que eu faço? Tá aí, ó. Não é um curso, porque eu não sou professor. Mas é fácil de fazer e para vender é só pôr na caixa de sopor e sair vendendo, mano. Põe no tabuleiro e sai vendendo. Faz panfleto, distribui os panfletos nas portas do, das casas, dos condomínios e vai vender, irmão. Você consegue, você é capaz, meu. Lembra disso, gente. Uma escrita falou pra mim, eu nunca mais vou esquecer. O realizador, ele é maior que o crítico. Então faça e venda. Você consegue. É possível. Coloca a carne nas esfirras. Eu já pedi pra vocês deixar o like? Então já deixa o like aí, mano. Aperta aí o dedo aí. É só clicar nesse joinha pra cima aí. Vai lá e clica. Pá! Dá joinha pra mim aí, gente. Galera, assim... Não é uma esfirra igual a essas esfirrarias gigantescas, né? É uma esfirra caseira feita na sua casa, tá bom? Tem seus, tem seus, tem seus méritos, tá bom? Mas não é igual, por exemplo, a do Habibs, igual a essas esfirrarias gigantes, tá certo? Mas fica boa, fica boa mesmo, tá bom? Gente, eu já ia me esquecendo. Aquece o forno, gente. O segredo é um forno bem quente, então você coloca o forno para pré-aquecer por pelo menos 15 minutos a 250 graus. Ou graus, eu não sei como é que fala, eu tenho uma extrema dificuldade de decorar se é graus ou se é graus. Bom, colocou o forno bem quente, na hora que você colocar uma bandeja, tem uma coisa gente que eu preciso falar para vocês. O meu fogão, eu amo o meu fogão, só que ele gemeu. Eu coloquei as três bandejas de uma vez e o que aconteceu? Só a bandeja que estava no alto, porque o calor do forno fica lá em cima, que assou as bordas. As bandejas que estavam para baixo, elas não assaram as bordas. Ficaram assadinhas, ficaram assadinhas. Mas as bordas não pegaram aquela cor maravilhosa que tem que pegar, tá bom? Aquela cor que enche os olhos. Mas ficou muito bom, eu comi que foi uma beleza. Mas assim, então o que, que você faz? Você assuma a bandeja de cada vez. É de 20 a 25 minutos para ficar assado, tá certo? Você não precisa assar tudo de uma vez como esse animal aqui fez, tá bom? E bora lá rechear de queijo. Gente, para rechear de queijo é simples. Tira o queijo do refrigerador e coloca o queijo na esfirra que nem eu fiz aí. Não, não faça isso. Coloca o molho. Eu esqueci de colocar o molho. Ficou olhando, ó. Eu coloco o queijo. Aí depois que eu encher de queijo, eu vi que tava sem molho. Aí eu voltei e coloquei uma gota de molho em cada esfirra. E depois coloquei o queijo. Fica uma delícia, é diferente. Se você comer só com queijo, você pode fazer só com queijo. Mas o molho vai dar aquele sabor temperado, sabe? Uma delícia, muito bom mesmo. Então assim, gente... Não esquece, na hora que você estiver colocando recheio em cima da sua massa de esfirra, seu forno tem que estar esquentando, pré-aquecendo, tá bom? E assim, vai assar uma bandeja por bandeja, você vai levar aí uma hora mais ou menos de forno para fazer 30 esfirras, tá bom? Se for fazer só uma bandeja, você vai usar de 20 a 25 minutos no máximo. E vamos colocar para assar e daqui a pouco eu venho mostrar para vocês como ficou essa delícia. E depois de quase uma hora de forno, porque o animal colocou as três bandejas de uma vez. A só, olha lá, gente, ó. Tirei a primeira, quase deixei cair no chão. Aí vou pegar a segunda, a terceira. Coloquei as três de uma vez, gente. Se eu tivesse colocado uma de cada vez, ia assar bem. Mas tá bom, não me arrependi porque ficou gostoso, comi e achei bom. Tá bom? E mais assim, é uma alerta. Coloca uma de cada vez, tá bom? A não ser que seu forno seja aquele forno top da galáxia. Top das galáxias. Como é que fala? Top das galáxias. Beleza? Olha aí, gente. Ó, fica olhando. Ó. Essa aí não. Ó, essa daí, tá vendo? Essa daí, tá vendo como assou bem em volta? Porque ficou lá em cima. As outras ficou meia branquinha. A de atum, a de carne. A que assou bem foi a de frango. Ela deu uma corzinha legal. A de queijo também ficou uma delícia. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado mais uma vez por se inscrever no canal da minha família. Tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Galera, não esquece, por favor, deixa aquele joinha. Clica lá no joinha. Vai ajudar pra caramba no meu vídeo, tá bom? 
Fica com Deus, gente!